pwedeng pwede kang bumiyahe just by mixing and cooking few ingredients sa iyong wok. Dahil today, gagawa tayo ng fried rice three ways at pupunta tayo sa tatlong lugar, Korea, Thailand, at dito sa Philippines. Punta muna tayo sa Korea o kunwari may visa ka na. Gagawa ako ng kimchi fried rice or pwede ko din tawagin sangyup fried rice. Super dali nito. But first, ah, di ba, isa sa mga challenges natin, bumili po ako ng beef. Magsasangyup ako. Magluluto ako ng bulgogi. Pero cheap cuts yung nabili ko, kaya po ang tigas-tigas. I'm going to teach you a technique na tinuro sa akin ni Janet. Hello, Janet. Janet is my authentic Korean cuisine teacher. Nagpunta po ako sa Korea many years ago and tinuruan niya ako kung paano nila napapalambot ang baka. So I have here sukiyaki cut na beef. Although pwede ka din gumamit ng other cuts but the safest is ito yung gamitin mo kasi manipis na yung pagkahiwa. So, konting luto lang siguradong malambot yung baka mo. I'm going to get a grater. Mag-grate ka lang ng mansanas. Eh, bakit naman po yung mansanas mo ay nalosyang na? Diyos ko po. Pagka mag-grate ka ng mansanas, gagamitin mo lang pang grate. Okay lang maski yung medyo, ang quality ay medyo pa-retire na. Oh, mag-grate ka lang ng konti. You need around two tablespoons. Ito po yung basic na timpla sa bulgogi. So, yung tinuro niya sa akin, you only need few ingredients. Actually, just four to five ingredients. I have here grated apples. Pwede ka din gumamit ng pear or peras. Ginger, i-grate mo lang din. Isama mo na yung balat kasi naiiwan naman yan dito sa taas ng grater mo. Some minced garlic. Kuha ka ng minced garlic. And meron akong konting soy sauce. Just a splash of soy sauce. And you just put black pepper. Just black pepper. Ibabad mo lang yan. Yung mansanas po kasi yung enzymes niyan, tutulong na mas magpalambot ng iyong baka. Ganun lang kasimple yan. So ito, pwedeng ibabad mo siya for... Ngayon nga, ready to use na yan. Pero kung magsasangyup sal ka sa bahay, eto na yung gagamitin mo. But today, instant po ako. Pagsasama-samahin ko na lahat sa isang wok, gagawin kong fried rice. So, yan. As simple as that, paiinitin ko na yung aking wok. Ah, meron na ako nitong binabat ang bango. Mm, I love it. Okay, ayan. So, binabat ko na. And, kailangan mainit na mainit yung ating wok. Okay, so let's put some mantika sa iyong mainit na wok. And then into our wok, maglalagay ako ng bawang sibuyas. Kung namamahalang ka naman sa sibuyas, which is talaga naman ang mahal-mahal ngayon, pwede ang ilagay mo ay spring onions. Mm. Pero ako maglalagay ng konting sibuyas. So, gisa-gisa mo lang na ganyan. Siyempre, nagpa-fried rice ka. Kailangan mabilis na mabilis lang. Yan nga ang gusto natin sa fried rice. Yung convenience. Napakadali. You don't have beef. You have chicken. You have pork. O, yun ang gamitin mo dito. And then, ilagay mo yung iyong binabad na beef. And what I'm going to do, gugupit-gupitin ko po yan para talagang distributed. So you just toss, toss, like that. Of course, nagsaing na po ako ng kanin kanina. Pinalamig ko na din siya ng konti. Hindi naman kailangan gantong kadami yung laman, ha? ng fried rice nyo kasi baka sabihin nyo parang nag-uumapaw naman sa 
laman niya o pambahay, di ba? Pamilya mo, pakakain mo, sarili mo. So you want to be generous. And kahit naman sa restaurant, maging generous ka na din. Taasa mo na lang ng konti yung price para naman talagang satisfied ang iyong mga patrons. I-push mo ng konti papunta dyan. Palayo sa'yo. And then I have here eggs. I'm just going to beat the eggs like this. Buhos mo lang yung itlog dyan sa isang side. Mix, mix like this para maging fluffy. The kimchi is actually optional. Pwede mong wag lagyan ng kimchi, especially kung may mga hindi mahilig sa kimchi. Okay, push. And then ako maglalagay. Favorite ko kimchi. On the other side, put your kimchi. Lagay ko na lahat. Push. And then maglagay ka na ng rice. Ang maganda kasi ito pang picnic. Kung magpi-picnic ka. Or kung halimbawa, the day before, nagsanggyupsal ka, may natira kang meat, pwedeng-pwede mong gawing fried rice. Okay, now, ayan ako, ang aking sandok, kaya naman kakayanin. Okay, syempre, tikman mo kasi hindi naman dapat mukha lang masarap pero hindi masarap, di ba? Taba. Nagyan kong konting soy sauce. And actually, parang gusto ko palagyan ng konti nitong Korean chili paste. Sa kapag nagpa-fried rice po kayo ha, basagin nyo po yung mga buo-buong kanin. Kasi may isang Japanese chef na hindi ko ma-pronounce ang pangalan niya kasi talagang hirap ako sa mga ganyan. Ang sabi niya, a good fried rice, a great fried rice, kailangan talaga para nagluluto ka ng pasta, para nagluluto ka ng any dish, the flavor has to coat each grain of rice. At mangyayari lang yon kung talagang basag na basag yung kanin. Kasi di ba fried rice nga, naka-focus yung lasa dun sa kanin. Kaya, you have to properly cook it. Ayan, basagin mo yung mga buo-buong kanin. Okay, tikman ko ulit. Parang gusto ko na pong kainin to. Mm. Ay, pwede bang kakain na ako? Sarap. Mm. 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 It's so good, pero natatabangan pa ako. Lagyan ko pa ng konting soy sauce. Okay, ayan. Okay na siya. Lastly, pinatay ko na yung apoy. I'm going to put A generous splash of sesame oil. Okay, and then, i-play-plate ko na to kasi pupunta na ako sa Bangkok! Gagawa tayo next ng Thai fried rice. Teka, i-plate muna natin. Ako, nilalagay ko siya sa ganito. O bakit? Kasi, para hindi siya mabilis lumamig. So, papakita ko sa inyo. Pag pinlate mo yan, yung magagandang elements, lagay mo sa ilalim kasi upside down ang pag ano mo niyan. So, yan. Lagay mo ng beef. Eh, pero, generous tayo, ha? Hindi yung labas lang ang meron. It has to be beautiful and bountiful inside and out. Hindi lang yung sa labas. Kitang-kita mo yung mga karne. Tapos, sa loob, puro kanin. Nakakalungkot yung ganun. No? So, ito. We will be generous. Pupush natin yan dyan. Sa 
Siyempre, may mga bisita tayo. Takam na takam. Pakita sa camera yung mga bisita natin. Na, <laughs> na mga takam na takam. Kaya, pagbubutihin po natin ang pagtakam sa kanila. Aya, ipush mo ng konti. Diba? Hindi po yung fried rice lang yan. Hindi po. Fried rice is fried rice. Paborito ang paborito po namin to. Hindi dapat mawala pagkakakain ka sa mga Chinese restaurant. Kaya pagandahin natin. And then, let's invert it here. Mm. Isn't it bonga? And I'm going to put some seaweed sa ibabaw para lang added ano. And lalagyan din natin yan ng sesame seeds. Mm. Presenting our sangyup fried rice. Okay, so now, punta naman tayo sa Bangkok. Gumawa tayo ng Thai fried rice. Super easy. And makikita mo ang mga ingredients na gagamitin mo, very few. Kasi talagang Thai cooking is well known for using fresh ingredients. Hindi kailangan madami, pero kailangan fresh and only the best. So, ang ginagamit ko ding wok ay yung ginamit ko kanina. No problem. Pinunasan lang yan. Tinanggal yung laman. Onions. Garlic. Dito naman, medyo tutustahin mo yung bawang tsaka yung sibuyas. Medyo talagang ang fried rice, mamantika talaga. Kasi di ba parang dito mo nakukunin yung mantika na dapat nakakainin mo doon sa ulam. Nandito na. Kasi nga all in one na to. Okay, let's put the tomatoes. Season it with some patis. And, lagay mo yung shrimp. Naglalagay din ako ng sile. Pero dito, hahatiin ko lang sa gitna yung sile. Para, ano lang, for yung heat. Oh, pag hinatin mo kasing ganyan sa gitna, mabilis mong iwasan kung ayaw mo nung anghang. And I have here some cilantro stems. You need the stems. Itong nabili kasi namin, wala ng root. But of course, the best, yung concentrated flavor and essential oils are concentrated in the roots. So you finally chop it and yun yung ilagay mo. But of course, pwede na din yung stems. You put it there for that nice... Mm. Ayan, di ba? Amoy bangkok na. Kasi ito yung mga few ingredients na talagang ginagamit nila in Thai cookery. You push, papalayo. And let's put the eggs. Beat some eggs. Lagay mo sa gilid. Of course, pwede ka din gumamit ng crab. Pwede din chicken. And ito, lalagyan ko lang ng splash of freshly squeezed calamansi juice or lime juice for the acidity. Kasi di ba Thai cooking is really known for its nice acidity. Push, and then the rice. Ay! Naku! O, oh, diba? Nakita mo yun? Nabasag yung aking wooden spoon. Nagulat ako. Nagulat talaga ako doon. So, lesson learned. 
Huwag ka bumili ng tig to 3 for 100 na wooden spoon. 3 for 100 po kasi yan. <laughs> gulat na gulat ako doon. O, oh, ba diba? Hindi i-edit yan. Nangyayari naman kasi talaga sa kusina yan. Diyos ko. Sino ba naman ang hindi nasisiraan ng gamit sa kusina? Eh, syempre kasi non-stick pan po itong ginagamit ko. Kaya ayaw ko gumamit ng stainless. Okay, so you just keep on cooking this. Basagin mo yung kanin. Okay, a little bit more of patis, but let's taste first. Tabang. Katunayan na lahat ng bagay ay nasisira. Okay, pero matagal niya akong pinagserbisyohan, oh. May mga sunog-sunog. Nothing is permanent. So enjoy the moment. Ah, ba? Diba? Nothing is permanent. So enjoy the moment. Matagal nyo din nakita to sa mga recipe videos ko. Not every day is a sunny day. So, bring an umbrella. Ah, <laughs> diba? Yung mga ganyan mga kasabihan. Enjoy the moment. Hindi araw-araw ay Umaaraw. Pasagin mo ang kanin. Lalagyan ko ng konting black pepper for that smoky. Hindi ko na siya lalagyan ng Thai chili flakes ha? kasi nilagyan ko na ng fresh chilies. Okay. Try it again. Mmm. Perfect. I put more one suey. Sa mga ayaw ng one suey, you can always use spring onions. Okay, and i-plate natin ulit. Okay, so yung mga ingredients mo, the hipon, lagay mo sa ilalim, the sili, I-push mo lang. Oh, basag na basag ang kanin yan, ha? Mm. Isn't it super bonga? Tagyan natin ng sili sa ibabaw. Okay. Our Thai fried rice! And now, ang paborito natin gawing fried rice. Pero syempre, di ba, the common question is, paano naman kung hindi adobo yung ulam namin kahapon? Paano kami gagawa ng adobo fried rice? Napakadali. So, ganito lang. I have here oil. And, maglagay ka lang ng bawang sibuyas. Pwede wala ng sibuyas. Bawang na lang. And I have here chicken breast filet na hiniwa namin ng sobrang nipis. Ganyan lang. Pwede ka din maglagay ng pork pero kasi chicken ang pinakamabilis maluto. Okay. So, chicken breast filet. And, maglagay ka lang ng toyo. Suka, white vinegar. Laurel. And, coarse black pepper. So, yan. You just cook this for 3 to 5 minutes. Pag naluto yung chicken breast filet mo, eh di meron ka ng Adobo. Ibubuhos mo na lang your remaining ingredients. The eggs, the rice, and para kumpleto, meron ako ditong salted egg. Lalagay ko na nga to kasi sayang eh. 
nandito na para magamit ang mahal ng sibuyas. O oh, diba? Yung mga mahal, ginagamit yan. Hindi yan tinatago. Kasama na yan sibuyas, diba? Kasi tayo may mentality tayo, ay, mahal yung bag ko, hindi ko gagamitin yan. Ay, kailan mo pa gagamitin? Enjoy the moment! So ngayon mahal lang sibuyas, pwede mong bawasan ng konti, pero gamitin mo pa din. Diba? Hindi tinatago yan. So I have here my salted egg. Ayan, i coarsely chop mo lang yan. Sasama ko na yan kasi fried rice nga for, for your convenience. I also have here tomatoes. Ayan. And meron ako actually ditong ceiling green. Kaya ako maglalagay nito para lang may color, added color and spice yung ating adobo fried rice. Hindi naman to sobrang anghang. So kahit dun sa mga hindi masyadong mahilig ng maanghang, hindi naman siya offensive. Okay, so i-push mo and then put your eggs. Ganun lang kasimple. On the side, may naiwan pang isang salted egg dito. Bakit ba kasi hindi ko pa pinahiwa kanina, no? Push mo papunta doon. And then, put your rice. Pansin ko lang, parang ang dami kong sahog, pero yung kanin ko... Konti na lang. Okay lang yan. Eh, syempre, nagtira akong madaming kanin dito kasi ito yung pinaka-favorite ko. Kahit harapan mo ko ng mga sosyal na pagkain, talagang sa adobo pa din tayo babalik, di ba? Ayan. So, you just mix that. Basagin mo yung kanin. O, sa gitna na ako nahawak ha? Kasi baka mabali na naman yung aking wooden spoon. Okay, I'll add more cooking oil. And konti pang soy sauce. Okay, tikman muna natin bago natin ilagay yung ating mga pampakulay. Parang gusto ko lang maanghang. Pag nilagay ko tong green chilies, aanghang ng konti yan. Okay, pinaltang ko. Hindi ko kasi mahuka yung ilalim. Okay, so let's plate. Yan, lagyan mo muna ng chicken. Sibuyas, i-display mo yan mga, mga mahal. Di ba? Yung mga mahal din i-display yan, ginagamit yan. Hindi tinatago. Pag tinatago, hindi ka mahal. <laughs> Oo, oh, ganun yun. Di ba? The sad truth. O kasi, sa mahal ng sibuyas, itatago mo ba? Pag tinago mo yan, pag nabulok yan, o hindi na sayang lang ang mahal. Di ba? So, yan. You push. Push mo lang. Okay. Okay. 
your adobo fried rice. Siyempre, pag adobo, nilalagyan natin ng toasted garlic on top. So, meron ako dito ng toasted garlic. Okay, let's try it. So, this is the Sangyup fried rice. Mm. Ang lambot ng beef. The Thai fried rice. Actually, kanina ko pa tinitikman sa wok. masarap pag maanghang. So, sinamahan ko na sila. Ah, but it's so good. And the adobo, this is my favorite. Nung tinetest ko itong mga recipes na to, so the adobo, amoy pa lang, adobong adobo talaga. Mm. Super sarap. Actually, masarap lahat, pero... Inaamin ko naman, eto yung pinakagusto ko. The adobo fried rice. So, kung ano man ang mga tira-tira mo dyan sa ref, or kung wala kang tirang adobo, wala kang tirang sangyup sa ref mo, you can always fulfill your craving for fried rice dahil napakadaling gawin itong bonggang-bonggang fried rice three ways. So, gumawa ka na and I'm going to see you all soon.